সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা এসএসসি শিক্ষার্থী আছো অর্থাৎ এসএসসি প্রথম বর্ষে বা দ্বিতীয় বর্ষে অথবা এসএসসি পরীক্ষার্থী আছো তোমাদের জন্যই হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র থেকে পঞ্চম অধ্যায়ের যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী যে অধ্যায়টা আছে সেখান থেকে সাজেশন থ্রি আমি রেডি করছি তো সাজেশন থ্রির পার্ট ওয়ান ইতিমধ্যে আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিছি সাজেশন থ্রির পার্ট ওয়ানে দেখাইছিলাম ব্যাট চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত কীভাবে নির্ণয় করে ক নাম্বারে খ নাম্বার দিয়ে চলতি বছরের মোট মুনাফা বের করতে বললে কীভাবে বের করে সাজেশন থ্রির পার্ট টুতে আমি দেখাবো তোমাদেরকে সংরক্ষিত আয় বিবরণীর উদ্বৃত্ত দেওয়া থাকলে অর্থাৎ গ নাম্বারটা খেয়াল করো সংরক্ষিত আয় বিবরণীর উদ্বৃত্ত দুই লাখ উনষাট হাজার টাকা ধরে দুই হাজার তেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানির আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করতে তো আমরা জানি আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে মূল যে জিনিসটা দেখাইতে হয় সেটা হলো মোট সম্পদ সমান মোট দায় এবং মালিকানা সত্য অর্থাৎ মোট মূলধন এবং দায় আমরা যে হিসাব সমীকরণের মধ্যে এ সমান এল প্লাস ই লিখি এ মানি অ্যাসেটস অর্থাৎ সম্পদ সমূহ এল মানি লাইবিলিটিস ই মানি ইকুইটি মালিকানা সত্ত্ব সম্পদ সমান দায় প্লাস মালিকানা সত্ত্ব সেটাই আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখানো হয় তো আমরা গ নাম্বারে সেই জিনিসটাই দেখাবো কোম্পানির আর্থিক অবস্থার বিবরণী আমরা গ নাম্বারের জন্য একটা গ রেডি করবো আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে ফার্স্টে কোম্পানির নাম লিখতে হয় দেখো এই প্রশ্নের মধ্যে কোম্পানির নাম আছে তিতাস কোম্পানি লিমিটেড সবার উপরে আছে একদম তো আমরা লিখলাম তিতাস কোম্পানি লিমিটেড তারপরে লিখব আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণীর পরেই আমাদের তারিখ দিতে হয় খেয়াল করো যত সাল লিখা থাকে র্যামিলের উপরে দুই হাজার সাল আছে তো আমরা লিখব দুই সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে দুই সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখের এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো আর্থিক অবস্থা বিবরণী তারিখ এবং বিশদ আয় বিবরণী তারিখের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে কি খেয়াল করো আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে লিখতে হয় দু সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখের আর বিশদ আয় বিবরণী লিখতে হয় দু সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখের সমাপ্ত বছরের জন্য কথাটা লিখতে হয় তাহলে তারিখের ভিতরেও কিন্তু একটু স্বীকার জিনিস আছে সেই জিনিসটাও খেয়াল করবো তারপরে আমরা তিনটা টাকার গড় দিয়ে গড়টা রেডি করব বিবরণ তিনটা টাকার গড় দিব বিবরণ লিখে টাকা তারপরে টাকার ঘর তারপরে টাকা তিনটা টাকার ঘর ঠিক আছে তো আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে আমরা কি কি জিনিস দেখাই মোট সম্পদ যত টাকা হবে সেটা সমান হতে হবে দায় এবং মূলধন মিলে সেই জিনিসটাই দেখাবো তাহলে আমরা প্রথমে দেখাবো সম্পত্তি সমূহ সম্পত্তি সমূহ এই যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণীতে সম্পত্তি সমূহকে শ্রেণী বিন্যস্ত করে অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীতে বাক করে দেখাইতে হয় যেমন স্থায়ী সম্পদ বিনিয়োগ চলতি সম্পদ অসমন্বিত বে এই চারটা বাঘে বাক করে দেখাইতে হয় তো আমরা প্রথমে স্থায়ী সম্পদগুলো দেখাবো স্থায়ী সম্পদ স্থায়ী সম্পদ বলতে আমরা কোনগুলো কবে জি দালান কোটা জল সুনাম কলকব্জা যন্ত্রপাতি এ সমস্ত সম্পদগুলোকে আমরা স্থায়ী সম্পদ করি যে সমস্ত সম্পদকে সহজে তরলে রূপান্তর করা যায় না নগদ টাকায় রূপান্তর করা যায় না চাইলেও সহজে ব্যবহার করা যায় না নগদ টাকায় সেগুলোকে আমরা স্থায়ী সম্পদ বলি এখন দেখো আমরা যেহেতু স্থায়ী সম্পদ খুঁজবো সেই স্থায়ী সম্পদগুলো আসলে র্যামিলের ডেবিট দিকে থাকে আর্থিক অবস্থা বিবরণী করার জন্য তোমাদেরকে একটা র্যামিল দিবে কিছু সমন্বয় দিবে র্যামিলের ডেবিট একটা সাইড আছে ক্রেডিট একটা সাইড আছে তাহলে আমরা সচর আসার যে জিনিসটা জানি র্যামিলের ডেবিট দিকে বসে কি সম্পদ খরচ এবং উত্তোলন তো আমরা সম্পদ খুঁজলে র্যামিলের কোন দিকে খুঁজবো এই ডেবিট দিকে খুঁজব র্যামিলের নিয়ম থেকে এই জিনিসটা আমরা জেনে যাই যে ডেবিট দিকে সম্পদগুলো বসে তো আমরা ডেবিট দিকে স্থায়ী সম্পদ যদি খুঁজি একটা একটা খেয়াল করো প্রথমে কি কি আছে তোমার প্রারম্ভিক মজুদ আছে এটা তো কোনো স্থায়ী সম্পদ নয় কলকব যা আছে এটা স্থায়ী সম্পদ বিনিয়োগ আছে এটা তো আলদাভাবে কলামে বসবে সুনাম সেটাও স্থায়ী সম্পদ তারপরে অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রাপ্য হিসাব ক্রয় ব্যাট চলতি হিসাব এগুলো কোনো স্থায়ী সম্পদ নয় তবে স্থায়ী সম্পদ আমরা পাইলাম কত শুধু দুইটা একটা হলো কলকব্জ একটা সুনাম তারলের ভিত্তিতে লিখলে স্থায়ী সম্পদের মধ্যে সুনামটাকে একটু সবার আগে লিখতে হয় সেজন্য আমরা সুনামটা একটু লিখবো সুনাম এবং সুনামের টাকাটা আমরা প্রশ্ন থেকে দেখে লিখবো এক লাখ টাকা এবং এটা প্রথম গড়ে লিখব এখন কথা হলো আমরা কখন প্রথম গড়ে লিখবো কখন দ্বিতীয় গড়ে লিখবো কখন তৃতীয় গড়ে লিখবো এই জিনিসগুলো জানা থাকতে হবে 
যখন উপরের রেয়ামিলের কোনো দফার সাথে নিচের সমন্বয়ের কোনো কাজ থাকে সেটা আমরা প্রথম করে লিখব যদি কাজ না থাকে সেকেন্ড করে লিখব এবং যোগ করে ফাইনালি আমরা শেষের ঘরটা ব্যবহার করব তাহলে সুনামের সাথে নিশ্চয়ই কাজ আছে সেজন্য আমি প্রথম করে লিখছি সুনামের সাথে কী কাজ আছে সেটা একটু খেয়াল করি আমরা তুমি যদি লক্ষ্য করো এই যে এখানে সমন্বয়গুলোর মধ্যে শেয়ার অধিহার দুই নম্বর সমন্বয়টা একটু খেয়াল করো আমি যেখানে হাত দিছি শেয়ার অধিহার সুনামের সাথে সমন্বয়পূর্বক অবলোপন করতে হবে অর্থাৎ আমার শেয়ার অধিহারে যত টাকা আছে সেটা পুরোটাকে অবলোপন করে দিতে হবে কার দ্বারা সুনামের দ্বারা তাহলে শেয়ার অধিহারে কত টাকা আছে দেখো তিরিশ হাজার টাকা তার মানে শেয়ার অধিহারকে সুনামের সহিত অবলোপন করতে হবে তাহলে আমরা সুনামের নিচে লিখবো মাইনাস শেয়ার অধিহার শেয়ার অধিহার শেয়ার অধিহারের যত টাকা তত টাকা দ্বারা অবলোপন করতে হবে তাহলে শেয়ার অধিহারে কত টাকা আছে দেখো প্রশ্নের মধ্যে শেয়ার অধিহার আছে ক্রেডিট দিকে কারণ শেয়ার অধিহার হলো দায় সেই জন্য ক্রেডিট দিকে হবে তিরিশ হাজার টাকা তাইলে এই তিরিশ হাজার টাকা দ্বারা অবলোপন করলে সুনামের মধ্যে আর বাকি থাকে কত সত্তর হাজার টাকা এই জিনিসটা খেয়াল করবো এই জিনিসটা ঠিক শেয়ার অধিহারের ওইখানে গিয়েও কাজ করতে হবে কারণ সমন্বয়ের কাজগুলো কিন্তু দুইবার হয় বা জোড়াবার হয় এখানে একবার হয়েছে আরেকবার শেয়ার অধিহার থেকেও মাইনাস হবে তাহলে আমরা শেয়ার অধিহার দ্বারা অবলোপন করলাম তিরিশ হাজার তারপরে আছে কলকব্জা আমরা যদি কলকব্জা দেখি কলকব্জার পরিমাণ আছে দেখো দুই লক্ষ টাকা কলকব্জার সাথে কোনো কাজ নাই অর্থাৎ সমন্বয়ে কোনো কথা বলে নাই সেই জন্য এটাকে আমরা সরাসরি সেকেন্ড করে নিয়ে আসবো আমার মোট স্থায়ী সম্পদ লিখা শেষ এখন আমি স্থায়ী সম্পদগুলো যোগ করে ফাইনাল একদম লাস্ট করে নিয়ে আসবো এবং এটার নাম দিব মোট স্থায়ী সম্পদ এটার নাম কি দিব মোট স্থায়ী সম্পদ ঠিক আছে মোট স্থায়ী সম্পদের পরে আমরা যে জিনিসটা লিখি সেটা হলো বিনিয়োগ প্রশ্নবিত দেখো বিনিয়োগ আছে দুই লাখ টাকা তাহলে আমরা বিনিয়োগ কলাম দিয়ে বিনিয়োগ লিখে তার আওতায় আমরা বিনিয়োগটা লিখে দিব বিনিয়োগের জন্য আলাদা একটা কলাম করব এবং সেটা যেহেতু একটাই বিনিয়োগ আছে যদি দুইটা বিনিয়োগ থাকতো আমরা প্রথম করে লিখতাম তারপর যোগ করে ফাইনালি লাস্ট করে লিখে দিতাম যেহেতু একটা আছে বিনিয়োগ সেই জন্য ওই টাকাটা দুই লাখ টাকাটা আমরা সরাসরি একদম লাস্ট করে দিয়ে দেব দেখো বিনিয়োগের টাকা আছে কত দুই লক্ষ টাকা তাহলে আমরা এখানে একটা শূন্য মুছে গেছে দুই লক্ষ টাকা আমরা ফাইনালি একদম লাস্ট করে দিয়ে দিলাম বিনিয়োগের পরে আমরা যেটা লিখবো সেটা হলো চলতি সম্পদ কি লিখব চলতি সম্পদ এখন দেখো চলতি সম্পদ আমি তোমাদেরকে বারবার প্রতিটা অঙ্কে চলতি সম্পদ মোট আটটা চলতি সম্পদের কথা বলে থাকি সে আটটার ভিতরে ঘুরে ফিরে তোমাদের অঙ্কের ভিতরে চলতি সম্পদগুলো থাকে সে আটটার সম্পদ সম্পদগুলো কী কী হাতে নগদ ব্যাংকে জমা সমাপনী মজুত প্রাপ্য বিল বা দেনাদার প্রাপ্য হিসাব বকেয়া যে কোনো আয় অগ্রিম যে কোনো খরচ অব্যবহারিত মনিহারি তুমি যদি এই আটটা চলতি সম্পদের নামেই খেয়াল রাখতে পারো দেখবা এই আটটা চলতি সম্পদের ভিতরে কিন্তু চলতি সম্পদগুলো থাকে অঙ্কে আর বাইরে থাকে না এখন আমরা যে আটটা নাম বলছি দেখো সে আটটা চলতি সম্পদের ভিতরে কী কী আছে মনে করো আমি প্রাপ্য হিসাব বলছিলাম তাহলে আমরা প্রথমেই র্যামিলের ভিতরে প্রাপ্য হিসাব এক লাখ বিশ হাজার টাকা পেয়ে গেছি তাহলে আমরা ফার্স্টে প্রাপ্য হিসাবটাই লিখব প্রাপ্য হিসাব কত টাকা এক লাখ বিশ হাজার এখন তুমি দেখো এই প্রাপ্য হিসাবের মধ্যে আমার কোনো সমন্বয় নেই অর্থাৎ এই সমন্বয়ের মধ্যে প্রাপ্য হিসাব নিয়ে কোনো সমন্বয় নেই অনাদায়ী দানা বা প্রাপ্য হিসাবের উপর সংস্কৃতি দত্ত বলে এই ধরনের কোনো সমন্বয় নাই সেজন্য আমরা সমন্বয় না থাকলে এক লাখ বিশ হাজার টাকাটাকে সেকেন্ড করে লিখব আমি বলছিলাম কি যদি সমন্বয় না থাকে সেকেন্ড করে সমন্বয় থাকলে প্রথম করে এরপরে তুমি দেখো ব্যাট চলতি হিসাবের একটা জের আমরা ব্যার করছিলাম ক নাম্বারে এই যে ক নাম্বার যে আমি পার্ট ওয়ানে করেছিলাম ব্যাট চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তের পরিমাণ নির্ণয় সেখানের ভিতরে একটা ব্যাট চলতি হিসাবের ব্যালেন্স ব্যার হয়েছিল সর্বশেষ পাঁচ হাজার টাকা তোমরা এই জিনিসটা দেখার জন্য এই সাজেশনের পার্ট ওয়ানটা একটু দেখে নিবা পার্ট ওয়ানের সাথে পার্ট টুয়ের একটা রিলেশন থাকে সেই জন্য পার্ট ওয়ানটা দেখে তারপর পার্ট টুতে দেখবা তাহলে আমরা এটা পার্ট ওয়ানে আমি ব্যার করে দিছি সাজেশন থ্রির ব্যাট চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত তাহলে আমিও লিখতে পারি ব্যাট চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত লিখে আমি ব্র্যাকেটে লিখে দিব ক হতে এটা আমরা ক হতে বের করছিলাম পার্ট ওয়ানে এই সাজেশনের পাঁচ হাজার টাকা ডেবিট ডিকে বের হয়েছিল আমি বলছিলাম ডেবিট ডিকে হলে তখন কিন্তু বলে দিয়েছিলাম যে ডেবিট ডিকে হলে চলতি সম্পদ উদ্বৃত্তটা যদি ক্রেডিট ডিকে বের হয় সেটা চলতি দেয় সেজন্য আমরা চলতি সম্পদে দেখছি এবার তুমি দেখো সমাপনী মজুত চলতি সম্পদের মধ্যে আমরা সমাপনী মজুত একটা আছে বলছিলাম এক নাম্বার সমন্বয় যদি দেখো সমাপনী মজুত যেটা ছিয়ানব্বই হাজার টাকা সেটাও চলতি সম্পদ লিখলো সমাপনী মজুত এবং সমাপনী মজুদের ভিতরে ছিয়ানব্বই হাজার
ঠিক আছে এই ছিয়ানব্বই হাজারের ভিতরে বলছে আগুনে বিনিষ্ট ভূমি হয়েছে কত তোমার ছয় হাজার এই যে বলা আছে এক নাম্বার সমন্বয়ে সমাপনি মজুদের মূল্যায়ন হয়েছে ছিয়ানব্বই হাজার টাকা উক্ত মজুদের মধ্যে ছয় হাজার টাকা মূল্য আগুনে বিনিষ্ট হয়েছে তাহলে সমাপনি মজুদ থেকে যতগুলো পণ্য আগুনে নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলো বাদ দিয়ে বাকি যে সমাপনি মজুদটা থাকবে সেটাই চলতে সম্পদ তাহলে সমাপনি থেকে আগুন বিনিষ্ট ছয় হাজার বাদ দিলে হবে নব্বই হাজার টাকা ছিয়ানব্বই হাজার থেকে ছয় হাজার বাদ দিলে নব্বই হাজার এরপরে একটা লাইন আছে দেখো এবং বিমা কোম্পানি চার হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি আছে তাহলে নিশ্চয় আমরা বিমা কোম্পানির থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ চার হাজার পাবো এখনও পাই নেই যে সমস্ত সম্পদ যে সমস্ত দফাগুলো আমরা পাব কোনো কোম্পানির কাছ থেকে বিমা কোম্পানির কাছ থেকে তাইলে সেটা হলো কি এক ধরনের সম্পদ সেজন্য ওই বিমা বিমা দাবি যেটা সেটাও আমরা চলতি সম্পদের মধ্যে বিমা কোম্পানি নিকট বিমা কোম্পানির নিকট প্রাপ্য প্রাপ্য সকল জিনিস সম্পদ কত টাকা সেটা চার হাজার টাকা তাহলে দেখো এক নাম্বার সমন্বয়ে কিন্তু কাজ দুই তিনটা কাজ জড়িত আছে একটা হলো সমাপনি মজুদের ভিতরে যেটা আগুনে বিনিষ্ট পণ্য হয়েছে সেটা বাদ দিব দ্বিতীয় যেটা সে বিমা কোম্পানি যত টাকা ক্ষতিপূরণ দিবে বলে দাবি স্বীকার করছে ঠিক তত টাকায় আমরা পাবো এটা প্রাপ্য হিসাবে আমরা সম্পদ হিসাবে দেখাবো চলতি সম্পদে এখন আমাদের মোট চলতি সম্পদগুলো লিখা শেষ এখন আমাদের কাজ হলো এই চলতি সম্পদগুলোকে যোগ করে চলতি সম্পদগুলোকে যোগ করে আমরা এক লাখ বিশ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা নব্বই হাজার টাকা চার হাজার টাকা মোট চলতি সম্পদের পরিমাণ পেয়ে যাব দুই লক্ষ উনিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা দেখো আমাদের মোট স্থায়ী সম্পদ দুই লাখ সত্তর হাজার টাকা পাইছি বিনিয়োগ থেকে দুই লাখ পাইছি মোট চলতি সম্পদ থেকে দুই লাখ উনিশ হাজার টাকা আর একটা সম্পদ তাকে অসমন্বিত হবে যেটাকে আমরা বুয়া সম্পদ হিসাবে লিপিবদ্ধ করি সে সমস্ত সম্পদগুলো যেমন প্রাথমিক খরচ ঠিক আছে তারপর তোমার শেয়ার অবহার তারপর আছে তোমার ঋণপত্রের বার্তা এই সমস্ত সম্পদ যদি তাকে সেটাকে আমরা অসমন্বিত ব্যয় অথবা বুয়া সম্পদ হিসাবে লিখি লাস্টে যেহেতু এই অঙ্কের ভিতরে এই ধরনের কোনো সম্পদ নাই সেজন্য আমরা মোট সম্পদটাকে এখানে ক্লোজ করতে পারবো তো আমরা মোট সম্পদটার জন্য তিনটা সম্পদ আমরা একটু যোগ করি চলতি সম্পদ দুই লাখ উনিশ হাজার প্লাস বিনিয়োগ থেকে দুই লাখ প্লাস স্থায়ী সম্পদ থেকে দুই লাখ সত্তর হাজার তাহলে আমরা মোট চলতি সম্পদ মোট সম্পদের পরিমাণ পেয়ে যাবো ছয় লক্ষ উনানব্বই হাজার টাকা তাহলে আমরা মোট সম্পদ পেয়ে গেছি ছয় লক্ষ উনানব্বই হাজার এবং এটার নাম দেবো মোট সম্পদ মোট সম্পদ ছয় লক্ষ উনানব্বই হাজার টাকা অর্থাৎ এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা যদি বারবার আমি হিসাব সমীকরণের কথা বলি এ সমান এল প্লাস ই এমানই সম্পদ এই সম্পদের পরিমাণটা আমরা পেয়ে গেছি কত দুই লক্ষ উনানব্বই হাজার টাকা এই দুই লাখ উনানব্বই হাজার সরি ছয় লাখ উনানব্বই হাজার টাকা এই যে ছয় লাখ উনানব্বই হাজার টাকা আমরা পাইলাম এই ছয় লাখ উনানব্বই হাজার টাকাটা কিন্তু এ অর্থাৎ মোট সম্পদ এটা সমান হতে হবে যে লাইবিলিটিস এবং ইকুইটি মিলে অর্থাৎ দায় এবং মূলধন মিলে এখন সেটাই প্রমাণ করবো আমরা একটা আনসার ছয় লাখ উনানব্বই হাজার এটা এখানে আমি লিখে রাখলাম এখন দেখব যে লাইবিলিটিস এবং মূলধনগুলো যোগ করে ছয় লাখ উনানব্বই হাজার হয় নাকি তো আমরা সম্পদের অংশটা একটু মজবো আমি মস্তে মস্তে যে কথাটা তোমাদেরকে বারবার বলি যে তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো এবং চ্যানেলের ক্লাসগুলো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবা আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করো অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদেরকে আর ভিডিওগুলো অবশ্যই তোমাদের ফেসবুক মেসেঞ্জার গ্রুপ বিভিন্ন বন্ধু বান্ধবদেরকে যে গ্রুপগুলো আছে সেগুলোতে একটু শেয়ার করে দিবা যেন সবাই পায় সবাই যেন একটু উপকৃত হয় তো আমরা প্রথম অংশটা শেষ করছি সম্পদের অংশ আর্থিক বিবরণের প্রথম অংশ সম্পত্তি সমূহের যোগফল ছয় লাখ উনানব্বই এবার লিখব মূলধন ও দায়সমূহ মূলধন ও দায়সমূহ খেয়াল করো যৌথ মূলধনই কোম্পানিতে ফার্স্ট ধরনের মূলধন আছে কয় ধরনের মূলধন আছে ফার্স্ট ধরনের অনুমোদিত মূলধন ইস্যুকৃত মূলধন বিলিকৃত মূলধন তলবকৃত মূলধন আদায়কৃত মূলধন এই ফার্স্ট ধরনের মূলধন মধ্যে সবার আগে অনুমোদিত মূলধনটা লিখতে হয় তাহলে আমরা মূলধন ও দায়সমূহের মধ্যে মূলধন অংশটা লিখতেছি সেজন্য মূলধন লিখে কলম দিলাম কলম দিয়ে প্রথমে অনুমোদিত মূলধন লিখব অনুমোদিত মূলধন অনুমোদিত মূলধনের মধ্যে আমরা লিখব প্রতি শেয়ার প্রতি শেয়ার প্রশ্নের দিকে খেয়াল করো একদম সবার উপরের লাইনে তিতাস কোম্পানি লিমিটেড প্রতি শেয়ার দশ টাকা মূল্যের চল্লিশ হাজার শেয়ার বিভক্ত চার লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধনে নিবন্ধিত হয় অর্থাৎ একদম সবার উপরেই দেয়া থাকে কোম্পানির নিবন্ধনের জন্য অর্থাৎ কোম্পানি গঠনের জন্য যে মূলধন সেটাই হলো অনুমোদিত মূলধন প্রতি শেয়ার কত বলছে দশ টাকা মূল্যের প্রতি শেয়ার দশ টাকা মূল্যের চল্লিশ হাজার শেয়ার এবং টাকার পরিমাণ হবে কত 
টাকার পরিমাণ হবে চার লক্ষ টাকা আমরা এই চার লক্ষ টাকাটাকে এখানে লিখে ক্লোজ করে রাখব অনুমোদিত মূলধনের ক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল করবা সেটা মোট যোগফলের সাথে যোগ হবে না তবে হিসাবের মধ্যে এটাকে দেখাইতে হবে প্রদর্শন করতে হবে কীভাবে অনুমোদিত মূলধনটা গঠন হয় সেটা দেখানোর জন্য এই কাজটা করি এরপরে আমরা যে চারটা মূলধন আরও বাকি আছে ইস্যুকৃত বিলিকৃত তলকৃত ও আদায়কৃত মূলধন এই চারটা মূলধনকে আমরা একসাথে করতে পারি যদি বকেয়া তলব না থাকে দেখা গেল প্রশ্নের ভিতরে কোনো বকেয়া তলব নেই তাহলে আমরা বাকি চারটা মূলধনকে একসাথে লিখব ইস্যু কমা বিলি কমা তলবকৃত ও আদায়কৃত মূলধন ও আদায়কৃত মূলধন ঠিক আছে লিখে আমরা এই চারটা মূলধনকে লিখব প্রতি শেয়ার দশ টাকা মূল্যের প্রশ্নের দিকে দেখো ইস্যুকৃত মূলধন বা তলবকৃত মূলধন কত প্রশ্নের ভিতরে মূলধনটা একদম লাস্টে থাকে বলছিলাম অর্থাৎ ক্রেডিট দিকে থাকে রেয়ামিলের ভিতরে যেই তিনটা দফা ক্রেডিটে থাকে সেটা হলো কি আয় দায় এবং মূলধন তাহলে দেখো এই যে শেয়ার মূলধন লিখে আছে পঁচিশ হাজার শেয়ার ব্যাগেটে পঁচিশ হাজার শেয়ার দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাইলে এটাই ইস্যুকৃত মূলধন তাহলে আমরা লিখবো প্রতি শেয়ার দশ টাকা মূল্যের পঁচিশ হাজার শেয়ার এবং টাকার পরিমাণ হবে কত দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাইলে আমরা এটাকে একদম ফাইনালি লাস্ট করে দিয়ে দিব দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার ইস্যুকৃত বিলিকৃত তলবকৃত ও আদায়কৃত মূলধন লিখার পরে আমরা লিখব সঞ্চিতি উদ্বৃত্ত সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত খেয়াল করো এই সঞ্চিতি উদ্বৃত্তের মধ্যে প্রথমে আমরা শেয়ার অধিহারটাকে দেখাবো শেয়ার অধিহার এবং সেটাকে প্রথম করে দেখাবো শেয়ার অধিহারের টাকাটা কত ছিল এই যে একদম দায়ের দিকে অর্থাৎ রেহামিলের ক্রেডিট দিকে শেয়ার অধিহার তিরিশ হাজার আছে প্রথম করে লিখব কেন প্রথম করে লিখব এটার সাথে সমন্বয় আছে কি সমন্বয় আছে দুই নম্বর সমন্বয়ের দিকে দেখো শেয়ার অধিহার সুনামের সমন্বয় পূর্বক অবলম্বন করতে হবে তাহলে আমরা এটাকে অবলম্বন করে দিয়েছিলাম কি দ্বারা সুনাম দ্বারা তাহলে আমরা লিখব সুনাম দ্বারা অবলোপন অথবা সুনাম অবলোপন মাইনাস সুনাম অবলোপন পুরো টাকাটাই আমরা অবলোপন করে দিয়েছিলাম সুনামের পিছনে সেই জন্য পুরো তিরিশ হাজারে বাদ দিব এবং বাইরে জিরো আসবে ঠিক আছে সঞ্চিতি উদ্বৃত্তের মধ্যে আমাদের সুনামের শেয়ার অধিহারের পরে সঞ্চিতি ও তহবিল একটা দফা আছে দেখো সঞ্চিতি তহবিল এই যে আমাদের দায় ক্রেডিট দিকে সাধারণ সঞ্চিতি একটা চল্লিশ হাজার টাকা দফা আছে রে আমিলের ক্রেডিট দিকে আমি বলছিলাম যত ধরনের দায় আছে মূলধন আছে আয় আছে সবগুলো রে আমিলের ক্রেডিট দিয়ে ঘুষবো অর্থাৎ তুমি সহজ কথায় এখানে আমরা যে আর্থিক অবস্থা বিবরণীর অংশটা দেখব এই দায় আর মূলধনের অংশটা সেখান থেকে রেয়ামিল থেকে আসলে আসবে যে সব কোন দিক থেকে ক্রেডিট দিক থেকে আর সম্পদগুলো যখন করছিলাম তখন আর ছিল ডেবিট দিক থেকে তাহলে আমরা এই যে সাধারণ সঞ্চিতি চল্লিশ হাজার টাকা আছে সেই সাধারণ সঞ্চিতিটা লিখব সঞ্চিতি উদ্বৃত্তের মধ্যে সাধারণ সঞ্চিতি সাধারণ সঞ্চিতি কত টাকা চল্লিশ হাজার টাকা প্রথম করে লিখব কেন প্রথম করে লিখব নিশ্চয়ই সমন্বয় আছে আবার দেখো কি সমন্বয় আছে তিন নম্বর সমন্বয় আমি হাত দিচ্ছি প্রশ্নে কোন জায়গায় দেখো সাধারণ সঞ্চিতি বৃদ্ধি করে পঞ্চাশ হাজার টাকা করতে হবে তার মানে এখানে যে চল্লিশ হাজার টাকা আছে সেটাকে বৃদ্ধি করে পঞ্চাশ হাজার টাকা করতে হবে বলছে তাহলে এটাতে কত যোগ করলে পঞ্চাশ হাজার হবে নিশ্চয়ই দশ হাজার যোগ করলে তাহলে আমরা লিখব যোগ নতুন স্থানান্তর নতুন স্থানান্তর অর্থাৎ নতুনভাবে স্থানান্তর হবে দশ হাজার এই দশ হাজার কীভাবে পাইলাম কারণ ওরা বলছে স্থানান্তর করে পঞ্চাশ হাজার টাকায় করতে হবে সেজন্য জন্য চল্লিশ হাজারের সাথে দশ হাজার যোগ করলে পঞ্চাশ হাজার হয় সে জন্য পঞ্চাশ হাজার লিখলাম ঠিক আছে এরপরে তুমি দেখো আমাদের প্রশ্নের ভিতরে একটা গণাম্বারে আমি যেখানে যেখানে প্রশ্নে হাত দিয়ে সেখানে একটু খেয়াল করবা সংরক্ষিত আয় বিবরণীর উদ্বৃত্ত দুই লাখ উনষাট হাজার টাকা ধরে দুই হাজার তেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানির আর্থিক অবস্থার বিবরণী এই যে সংরক্ষিত আয়ের যে একটা উদ্বৃত্ত প্রশ্নে দেয়া আছে অনেক সময় এটা আমরা নিজেরও করে বের করি করতে বললে সে সংরক্ষিত আয়ের উদ্বৃত্ত হলো একটা সঞ্চিতি উদ্বৃত্তের অংশ যেহেতু উদ্বৃত্ত লেখা আছে সংরক্ষিত আয়ের বিবরণী উদ্বৃত্ত আমরা লিখব সংরক্ষিত আয় বিবরণী উদ্বৃত্ত সংরক্ষিত আয় বিবরণীর উদ্বৃত্ত আমি ব্র্যাকেটে বোঝার জন্য লিখছি এটা প্রশ্নে প্রদত্ত এটা প্রশ্নে দেয়া আছে প্রশ্নে প্রদত্ত কত টাকা প্রশ্নে কত টাকা দেওয়া আছে দেখো দুই লাখ উনষাট হাজার টাকা তো যেহেতু দেয়া আছে সেটা আমরা সেকেন্ড করে দেখে দেবো দুই লাখ উনষাট হাজার টাকা এখন তুমি দেখো যে আমাদের সঞ্চিতি উদ্বৃত্তের যা দফা আছে সবগুলো বসে গেছে এখন আমরা 
ওই দফাগুলো যোগ করব আমরা যদি যোগ করি পঞ্চাশ হাজার টাকা শেয়ার অধিহার তো জিরো হয়ে গেছিল শেয়ার অধিহারে কোনো টাকা ছিল না তারপরে আসছিল কি সাধারণ সঞ্চিতি থেকে পঞ্চাশ হাজার প্লাস সঞ্চিতি উদ্বৃত্ত যেটা সংরক্ষিত আয় বিবরণী উদ্বৃত্ত যেটা সেখান থেকে ছিল দুই লাখ উনষাট হাজার তাহলে পঞ্চাশ হাজার আর দুই লাখ উনষাট হাজার প্লাস করলে আমাদের টাকা হয় তিন লক্ষ নয় হাজার টাকা তাহলে আমরা তিন লক্ষ নয় হাজার টাকা পেয়ে গেলাম কার থেকে সঞ্চিতি উদ্বৃত্ত থেকে এরপরে আমরা সর্বশেষ যে জিনিসটা দেখাবো দীর্ঘমেয়াদি দায় তাহলে আমরা দীর্ঘমেয়াদি দায়ের অংশ দেখাব দীর্ঘমেয়াদি দায় লিখে কোনো ঋণ থাকলে বন্ধকি ঋণ থাকলে ঋণ থাকলে ঋণ সেগুলোই আমরা দীর্ঘমেয়াদি দায়ের আওতায় আসবো দেখো দায়ের আমি প্রথমে বলছিলাম কি সম্প এই যে মূলধন ও দায়ের অংশটা আমরা র্যা মিলের ক্রেডিট দিকে ঘুষবো তাহলে র্যা মিলের ক্রেডিট দিকে গেলে তুমি দেখবার ঋণপত্র লিখে আসে ষাট হাজার টাকা এটাই দীর্ঘমেয়াদি দায় এবং একটাই দায় আছে বলে আমরা লিখব ঋণপত্র দীর্ঘমেয়াদি দায়ের আওতায় লিখে একদম লাস্ট করে লিখে দিব কত টাকা কত আছে ষাট হাজার টাকা ঠিক আছে লিখলাম এখন চলতি দায় লিখতে হবে চলতি দায় লিখা তো আমার জায়গা নেই আমি জাস্ট উপরের এই অংশটা মুসবো তোমরা তো এটা দেখছো এতক্ষণ এটা মুসে আমি এই জায়গায় চলতি দায়টাকে একটু দেখাবো ঠিক আছে চলতি দায় দেখানোর জন্য আমি এই টাকাটাও মুসে দিব যেটা অনুমোদিত মূলধন দেখাইছিলাম তো তোমরা কিন্তু নিচের দিকে লিখবা তোমরা লিখবা যে এর পরেই চলতি দায় আমার এখানে জায়গা নেই সেজন্য আমরা চলতি দায়টাকে চলতি দায়টা আমি এই জায়গায় লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে বাট এখান থেকে আমি ট্রান্সফার করে এটাকে এই জায়গায় নিয়ে আসতেছি চলতি দায় চলতি দায়ের মধ্যে আমাদের যে সমস্ত দফাগুলোর কথা আমি প্রায় সময় বলি পাওনাদার প্রদেয় বিল বকেয়া যে কোনো খরচ অগ্রিম যে কোনো আয় ব্যাংক জমা অতিরিক্ত আয়কর সঞ্চিতি এগুলো হলো চলতি দায়ের আওতায় এখন তুমি দেখো সেই চলতি দায়ের মধ্যে আমরা যেহেতু চলতি দায় সেটা কোন দিকে খুঁজবো ক্রেডিট দিকে তো চলতি দায়ের মধ্যে কি কি আছে পাওনাদার বা প্রদেয় হিসাব প্রথমে চোখে দেখলাম প্রদেয় হিসাব তাই লিখব প্রদেয় হিসাব এবং প্রদেয় হিসাবের সাথে আমরা কোনো কাজ আছে নাকি সমন্বয় একটু দেখে নিব প্রদেয় হিসাবের পরিমাণ কত আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এটার সাথে যেহেতু কোনো কাজ নাই এটা আমরা সরাসরি সেকেন্ড গড়ে দিয়ে দিব কোথায় দিব সেকেন্ড গড়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা সেকেন্ড গড়ে দিয়ে দিলাম এরপরে চলতি দায়ের পরিমাণ কি আছে দেখো অদাবিকৃত লভ্যাংশ অর্থাৎ দাবিহীন লভ্যাংশ যেটা যেটার উপর এখনও দাবি কোনো মালিকানাদের দাবি নেই বা দাবিহীন সেটা একটা দায় অদাবিকৃত লভ্যাংশ এবং চলতি দায় সেটা অদাবি কৃত লভ্যাংশ অদাবিকৃত লভ্যাংশের পরিমাণ কত আছে দেখো দশ হাজার ঠিক আছে অদাবিকৃত লভ্যাংশ লিখার পরে আমাদেরকে প্রশ্নের ভিতরে র্যামিলের ভিতরে গুলো লিখা শেষ এবার সমন্বয়ের মধ্যে দেখো চার নাম্বার সমন্বয়ের মধ্যে বলছে আয়কর সঞ্চিতি আয়কর সঞ্চিতি দশ হাজার টাকা রাখতে হবে তাহলে আয়কর সঞ্চিতি যদি সমন্বয়ে থাকে এটাও কিন্তু কি চলতি দেয় আয়কর সঞ্চিতি আয়কর সঞ্চিতি কত টাকা বলছে আয়কর সঞ্চিতির টাকা বলছে কত দেখো দশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা লিখে দিলাম ঠিক আছে তো লিখে আমার টাকাগুলো এখন যোগ করব চলতি দায়ের পঞ্চাশ হাজার দশ হাজার ষাট হাজার ষাট হাজার আর দশ হাজার সত্তর হাজার তাহলে আমরা মোট চলতি দায় পেয়ে গেলাম কত এটার নাম দিতে পারি মোট চলতি দায় সত্তর হাজার টাকা তাহলে দেখো আমি কয়টা জিনিস পাইছি ফার্স্টে তো অনুমোদিত মূলধন লিখছিলাম যেটা আমরা লিখবো ঠিক আছে বলছিলাম হিসাবে দেখাবো না তারপরে মূলধনের পরে লিখছিলাম কি ইস্যুকৃত বিলিকৃত তলবকৃত মূলধন যেটার পরিমাণ দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা সেখান থেকে আমি যোগ করা শুরু করি ইস্যু বিলি তলবকৃত মূলধনের পরিমাণ দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার আদায়কৃত মূলধন সহ তারপরে আমরা সঞ্চিতি ও বৃত্ত থেকে পাইছিলাম প্লাস তিন লাখ নয় হাজার প্লাস তারপরে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি দায় যেটা ঋণপত্র ষাট হাজার তারপরে আমাদের মোট চলতি দায়ের পরিমাণ সত্তর হাজার তাহলে আমাদের ছয় লক্ষ উনানব্বই হাজার টাকা এই যে আমাদের বলছিলাম ছয় লাখ উনানব্বই হাজার টাকা মিলে যাবে লাইবিলিটিস এবং ইকুইটি মিলে অর্থাৎ মূলধন এবং আমাদের কি মূলধন এবং মালিক দায়গুলো মিলে তাহলে তার ভিতর থেকে আমি তোমাদেরকে যদি বোঝার জন্য এখানে এই ছয় লাখ উনানব্বই হাজারের মধ্যে দায়ের পরিমাণ কত এবং ইয়ের পরিমাণ কত যদি দেখাই তাহলে এই ই এর পরিমাণ হলো এই টাকাটাই ই মানে এটাই এটাই ই কত টাকা দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে ছয় লাখ উনানব্বই হাজার থেকে আর যদি দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার আমরা মাইনাস করে দিই তাহলে দায়ের পরিমাণ হলো এলের পরিমাণ হলো চার লক্ষ উনচল্লিশ হাজার টাকা চার লক্ষ 
ऊनचल्लिस हज़ार टाइम तेल यही जिन देख ए समान प्लस इ आर्थिक अवस्था क्लोज कर दीब ये लिखब मोट मूलधन ओ दाय मोट मूलधन ओ दाय तो आर्थिक अवस्था विवरणी इतिम्य अनेकगुल आर्थिक अवस्था विवरणी कराई और तुम्हरा निजे करसो तो तुम्हारे जो क्षेत्र करते हैं बसि बेसि प्रैक्ट करते हैं बसि बेसि प्रैक्ट हम जो कठिन अंके हूँ तुम्हारे इजी लागे और चैनल के अवश्य सबसक्राइब कर रखबा पशे थकबा लाइक कमेंट शेयर कर जाना को क्लस चाओ हमें चेषा करब तुम्हारे से ही चाहिदागू फिल आप करार्जन भलो थकबा सबाई सवार जो शुभकामना रही असलम वरहमतुल्ला